，所以今天要特别来讲一讲，怎么样跟你的配偶。可以变成知己呢？如果你还单身，也许这也是很好的一个给你一个婚姻的蓝图。然后你可以去想，现在跟我交往的，还是我现在认识这个人啊、呃，是一个对的人吗？如果你跟他没话可说，你要好好的想一下，这种激情，然后没有友谊，那个就是迷恋哈。要有激情，还要有友谊，才能够成为婚姻的基石，这是很重要的。那什么是知己呢？我想你的好朋友。就是可以关心你，跟你呃，你最开心的事会找他，最难过的事会找他，最里面有挣扎、有痛苦，你会想要找他。你不管做什么事情、去哪里，呃，你会想要跟他在一起。他就是最了解你，然后最愿意支持你、关心你的人。那个就是知己，就是你的好友。呃，当我在预备这个信息，我发现对我有点困难。我我忽然发现说，哇！原来，在我跟修哥的婚姻里面，最重要也最难适应就是他的离开，最难适应就是他是我最好的朋友，他是我的知己这件事情，你知道这蛮困难适应的，因为你回家你有好多想感受，你有很多感想、想法，还有很多要讨论，没有人可以讲。这是对我来讲，呃，在我们的婚姻生活里面，当他离开之后，我觉得我要相当适应，我也就感受到。呃，我们两个成为挚友、成为知己、成为好朋友这件事情，在我们婚姻里占了多大的比例？对我们来讲，是多么重要的一个呃关系的紧密的连接。呃，今天的经文谈到是讲到友谊，讲到团队，但是我们也可以应用在我们的婚姻关系里面。两个人比一个人好，两个人一个人有一个人呃的限制。也许有好的地方，但是两个人总比一个人好。两个人可以一起团队互补，一起完成一些事情，一起很多的互动。然后跌倒的时候，生命当中难免有非常辛苦、非常困难的时刻，人生的低谷很多。生病的时候，呃，生意。不好，还是说职场受到一些挑战的时候，呃，在关系里面因各种姻亲关系各种的挑战里面，你知道在婚姻里面所有的难题都一样。为什么有些婚姻可以一直的很好的延续下去，有一些就是经不起？我觉得跟你们彼此的友谊的基础有非常重要的关系。在这里，两个人一个跌倒，一个把他扶起来。然后两个人在一起，不管是身体的暖和，也是在情感上面的温暖跟支持。然后一个人很容易被攻倒，因为有时候你旁边有一个人旁观者清，哦，有时候你看不清，他看得很清，他可以呃保护你，为你祷告，然后可以陪伴你，跟你对话。然后三股合成的绳子不易折断。呃，在婚姻里面，第三股力量，我要说神。在生在你们的婚姻当中，还有教会生活，在你们的婚姻当中是很重要的。就像今天的见证，对吗？在那个他对婚姻从原生家庭来这么多，呃，没有信心、害怕、恐慌，对于婚姻恐惧。呃，在教会当中，慢慢的去破除，慢慢得到医治，在整个交往的过程，有人陪伴，然后有人陪他走过这个旅程。我觉得这是。最给力的，好，就是这第三股力量可以让这个两个人婚姻的关系更加的坚固。那当然，婚姻成败有两个非常重要的因素，哈，怎么有效的处理冲突？这以前我们谈过蛮多，但是这还是非常非常重要的议题。啊，推荐一本书《捍卫婚姻从沟通开始》。啊，书房，我请他们进书。我觉得这是很棒的一本书，哈。这讲到，如果要谈到沟通，哈，我觉得好好的读一下。而且它里面很多夫妻可以一起来讨论跟学习的。所以透过这个系列，如果你在婚姻当中，你觉得哦，我想要更新，我想要不一样，我想要有突破，那么这是很好的一起成长的书，一起来读。那今天呢，我们要特别谈一下，怎么样刻意的。经营经营友谊，你知道，如果要能够有效的处理冲突，说真的，很重要的基础，你们要有很好的友谊的关系，更容易去突破这些困难。那今天要谈谈怎么可以来经营友谊啊、呃？友谊是
《婚姻持久跟幸福的要素》哈，这本书的开场我看到一句话，他说：“没有任何成功可以弥补婚姻跟家庭的失败。”这真的是非常的写实，非常的真实。这是过了就不能重来的。所以友谊呢，是能够让你的爱情加温、持续的加温，非常非常重要的因素哈。所以我们。啊、呃，如果能够在婚姻关系中去建立这个深刻的友谊，那么这一生的陪伴有很深的心灵的沟通。那我觉得，在面对生命的这些困难的时刻，真的，婚姻里面有好多困难的时刻。呃，我前不久看了一个。纪录片叫《幸福定格》哈，我看他是二二零一八在啊，他在采访那一个呃那个导演，一个导演用七年，然后记录八对夫妻，其实看得蛮沉重，就是我没有看整个，我大概看他的访谈，呃，真的所有的婚姻。呃，婚礼的时候画面很美，但是进入那个婚姻里面啊，我看他们这是纪录片，所以在讨论这个孩子的问题啊、财务的问题啊、性格的问题啊，差异很大。然后姻亲的问题啊，哦，很多冲突，很多挣扎，然后几乎把那个爱都要耗尽的感觉。所以在面对。婚姻的旅程，整个生命周期当中，其实有蛮多艰难的时刻，特别在面对疾病、死亡。如果你没有非常深的友谊的这种深度、紧密的连接，还有在邻里的这个深度跟连接，很难面对这些挑战。啊、呃，情感会被消耗殆尽，这是很不容易的。呃，我去看一下，就是。呃、uh, ，我们我跟修哥，我一直在想，我们的友谊是怎么样培养起来、建立起来？我发现我们一交往，神给我们一个很很特别的处境。他人在旗津，啊，我在台中，甚至到我们结婚前三个月，他都在旗津，我都在台中，所以我们是有点远距离。那远距离以前没有手机。所以呢，我昨呃昨天把他以前写给我信件拿出来看一下，像写了快要一整年的信啊、呃，然后几乎每一个礼拜像写日记一般，我看到有些每天写一篇日记给我的感觉。我们很多沟通，我在看啊、呃、他的信件，我们很多邻里的分享，他灵修的分享，看书的分享，情感的分享。然后讲到他最近在思考的事情，对于未来前途，我们很多沟通啊，我觉得那个是很珍贵的时间。我发现我们花了好多时间在建立我们的友谊，在那一段我们刚开始交往，我们离得很远，我们。啊、呃，那时候没有高铁，你知道有多辛苦。然后那时候只有呃家家用的电话，所以我们写了好多信。那些信我觉得很珍贵。我在重看的时候，我觉得哇、哦，他很多时候他在告记得我看到一篇，他说无论你做什么决定，我都非常的支持你跟赞同你，我会为你祷告。也常常写到他他对我的爱跟想念，我觉得这是太珍贵。我们现在呃太难了，我们现在。很少能够这样写两个两封信纸满满的，可是我觉得，在那一段时间建立了我们情感关系跟婚姻关系里面非常非常深厚的友谊的基础，而这一个基础，让我们可以面对在生命当中啊所有的挑战。在婚姻里面，所有你会遇到的，我们一样会遇到。每一个每一对婚姻遇到的问题是一样。为什么有些可以一直的下去，而且越来越好？为什么有一些在中间就耗尽，就没有办法延续？我觉得跟你们是不是愿意在这些困难当中有这个友谊的互相的关怀、互相的相挺啊、互相的陪伴，一起面对这样子的一个关系。我觉得是很重要的一个奠定，一个很重要的一个基础，所以我非常的，呃，鼓励我们要能够看重这件事情。当然，我们的心里，我们常常在想说，我要找一个怎样的对象？我们想说最理想的，我有一个心灵的伴侣，我们可以分享感受。你知道，据呃那个婚姻的统计，一个学学者的统计，他说很多。婚姻很多父母啊、呃，很多婚姻，他们在谈的是，我希望我的配偶
可以多一点跟我讲一讲他的感受吗？我希望我的配偶可以多了解一下我的感受。这个占了百分之八十几的比例，有这样的心声。每一个人都在寻找，每一个人都渴望有一个人可以听你的感受，听你的想法，了解你的梦想，然后可以啊、哦，你可以分享你的脆弱，这很难，你的担忧，你里面的挣扎跟恐惧，然后你可以不要害怕，在这个爱里面没有害怕，你可以知道你讲出你最失败、最懊悔的事，他不会论断你。他会接纳你，他会同理跟支持你，啊、呃，你不用担心被批评、被轻看。那我说我在看那个纪录片，发现很多讨论到孩子，讨论到生活，哇，讲话很犀利，彼此很多苦读跟怨恨一一股而出哈，我觉得好沉重。在看那个纪录片的时候，我们都希望有这样的一个对象，有这样一个。婚姻的伴侣啊、呃，也许你会说这太难了，怎么可能呢？这个标准会不会太高？其实呢，如果你一见钟情，是不可能做到这样。这需要非常长时间，哦、呃，互相委身在这件事情，然后认真的学习跟培养，不是不可能。呃，很多时候我们对婚姻，就像今天的见证说，说我我觉得非常的负面，但是呢，好不好？放掉你的生活经验，还是说你眼睛看到你的亲朋好友的种种问题？放开这一些，也许你回到真理去想。我在大学的时候想过这个问题，我觉得我想要这样，可是是不可能的。呃，我们对婚姻都有某种程度的负面的感受，从经验、从环境、从许多旁边的人。但是那时候神问我一个问题。啊、呃，如果婚姻是我设立的，你想不想去经验那个最好的？我跟神说好，从今天开始，我要改变我的祷告。如果婚姻是你设立的，那我就要经历到你原原厂设计的那个样貌到底是什么？我我想要这个，我要跟你祷告。我觉得神是呃，按着我们的信心来成就。当然，我们要一路的学习。那。婚姻里面的友谊呢，就很像花园。你知道，这关系是很很脆弱的，需要经营，需要保护，需要照顾。啊，这是我们家的阳台，这是我女儿送给我的小花园。好，我女儿是绿手指，但是我绝对不是。我历史上我种过的花，全部变成标本。<笑>就是我喜欢种玫瑰，五个之后全部变标本。<笑>然后呢，她。回家，他就说：“妈妈给你一个花园，因为这本来是修哥答应要给我的，但是我们一直没时间做这件事。然后他把花园弄好了，然后他搬走。我想，糟糕了，这个花园会不会变成标本呢？现在我现在每天很认真，很认真。我醒来第一件事情，祷告完我就去浇，我去浇水。我发现他最近一直开花，我哇，好棒哦！我体验一件事情，对。”这个花园呢，花要开的美，哈，要绽放。婚姻中的友谊也一样，如果你不细心的呵护，每一天哦，每一天哦，留意的呵护它，它可能变标本，它可能会死掉。那如果你不好好去经营，呃，跟你的配偶成为一个最好的朋友，会有什么问题？还是有心思要讲啊？请问找谁？哎，可能找到配偶之外的人。现在社群媒体太容易了，找人跟你聊天太容易了，精神出轨可以吗？要小心，如果你自己不照顾好你的花园，你不好好的呃经营，你跟配偶可以成为好朋友的话，那是不是大家还需要一个出口？就找到可以这样吗？账户可以有红粉知己吗？然后妻子可以有暖男大人哥吗？<笑>对，我不知道，但这是很严肃的议题。如果你们不成为彼此最能够谈心的对象，那么有可能精神出轨就来了。事态很大，精神出轨就是在你们的亲密关系里面，你邀请一个第三者进来。我相信，如果一个丈夫你不能够容许你的妻子有一个大人哥，你就不应该有个红粉知己。我觉得他彼此尊重在这件事。那当然要避免这件事，就是我们要看重在婚姻里面的友谊，所以要谈一谈我们如何守护在婚姻当中的友谊关系，让
，婚姻成为我们最好的啊，这个彼此的配偶成为你的知己跟好友，成为最关心你，然后最能够支持到你的。我觉得这是很重要的，我们需要呃花时间的。那我们要先谈一谈。安全感这件事情，呃，在一段关系里面没有安全感，什么都建立不起来，对吗？如果没有安全感，就不可能有亲密，就不可能成为好朋友，不可能有呃灵的联合跟魂的联合这件事情。那尊重跟信任是很重要。我们一起读《约翰一书》的四章啊，一一书的四章十八节，起来读来，爱里没有惧怕。爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。爱里没有惧怕，这件事很重要。有惧怕，爱就没有完全。我们在基督的爱里面经历过这件事情。我们可以带着我们的本相，我们最真实的样貌，不需要遮掩的样貌，不需要戴面具的样貌，来到上帝的面前，因为他早就了解你。呃，你也知道他完全的爱你，接纳你，所以你在爱你就没有惧怕。在一段关系里面，我们如何可以这样子呢？建立起这种没有惧怕的关系呢？很多婚姻跳着那个恐惧的舞蹈，我怕你生气，我怕你呃讨厌我，怕你不再爱我，很多怕，很多惧怕，在这个亲密关系里面，呃，婚一结婚的时候，呃，刚开始热恋。就讲话讲到半夜三点，对不对？可是结婚以后就没话说了。我在看那个《幸福定格》那个纪录片的时候，呃，印象最深刻有一幕，有一幕有一个太太对着她先生说：“你现在每一天都不再跟我讲话，你只盯着你的手机，而且你不再用你的眼睛看着我。”哇，我觉得听了好心酸，但是很真实，不是吗？婚龄越长，你会看到那个沉默就是婚姻的杀手啊！不再谈，不再谈心里的话了。我们会谈天气怎么样，账单缴了没有，碗洗了没有？呃，那个隔壁家的狗哈，隔壁家人发生什么事，亲戚发生什么事，我们就不再谈我的感觉、你的感觉，还有我们的关系怎么了？我们不再谈这些事情了。关系当中不安全感会有哪一些征兆呢？只有一段小小的描述。如果在一段的关，在你的婚姻关系里面，啊、呃，你开始不敢去分享你真正在想的，你不敢表达你里面期待，因为你知道我讲了他可能会不开心还是不喜欢，啊、呃，不敢提出心中挂虑的事情，啊、呃，不敢在配偶面前啊、呃、做真正的自己，这就是爱里有惧怕，这就是关系有一个不安全感在当中。但是呢，很遗憾的是，这个人就是你最期待能够安全分享的人。我们今天要来好好面对这件事情，希望我们可以打破这个，我们可以建立起那个安全感。呃，不安全感有几个因素，我想第一个是信任的因素，过去的背叛还是欺骗的行为，这在婚姻当中会带来信任非常大的毁坏。呃，如果一对夫妻曾经有一方有出轨过，再恢复，我觉得那个过程，哦，在婚服，在陪伴的过程，我觉得这真的非常非常挑战，需要非常大的决心，需要花很很长的时间，需要不断的选择去信任，啊、呃，我觉得这是很挑战的。很多时候，呃，整个关系当中，很多伤口，很多伤口没有处理，如果你不处理。然后你每一年都要听这个系列的讲道，你都知道，但是你就是不甘心，对吗？你就知道我应该要怎么善待他，可是你就想，你也没有对我这样啊。上次你怎么样？上次你怎样？我为什么要先对你好？哎，这个拦阻很大，知道跟做到当中很大的拦阻是关于信任、关于受伤的问题。我们需要去呃面对这个问题，否则我们做不到。我知道我要去。呃，爱你、呵护你、去了解你，可是我就给不出这个爱。还有不良的沟通，什么叫不良的沟通？很多时候，呃，冲突的时候，就是开始逃避，开始人身攻击、谩骂，呃，要不就冷战，好，然后要不就翻旧账，要不就推卸责任，这一些都是带来关系非常大的强，很大的强。
，每每一个关系在婚礼前可能是甜蜜的，可是婚礼之后，有些现在更早，在婚礼前可能就有很多问题都没有去面对、去解决。那一堵墙再一堵墙再一堵墙，到你婚龄三十年，这墙两个人隔得很远，里面一个伤害没有解决，第二个、第三个。然后都没有去解决，就变成当中阻隔你们关系的墙，还有影响了你们的彼此的信任跟安全感，啊、呃，自我价值感也是一个问题。如果你很自卑，就像姐妹她有谈到说啊，她本来是自卑的，觉得自己总是不够好。啊，最近去看《脑筋急转弯二》，好看哈。他的信念系统就是，我觉得我不够好，对，里面有这样的一个自己里面的问题。如果你不知道，呃，如果你不知道自己有多好，你觉得我总是不够好。如果你真的认识我，如果你真的了解我，你可能会拒绝我，你可能就不能接纳我，你可能就不爱我了。那这一些都会变成一个你里面的誓言，可能在关系里面没有办法完全的透明敞开。亲密感就建立不起来，那怎么建立安全的氛围？当然，先处理一下那个伤口，对，先把这个墙拆掉，才能靠近对方。中间那个伤伤害，各种呃，可能各种伤害，各种阻隔在这当中，你必须要透过饶恕、宽恕来把这个墙拆掉。啊，如果你不把这个墙拆掉，没有办法开始有连接。没有办法开始呃对话，这是很真实的。第二个就是要能够双方在情绪上要感到安全，然后才能够呃安全的对话。很多时候因为恐惧，我们很多没有说出来的话。那你有这个安全感，把这些伤口要去面对、去恢复关系，开始才能够透明，能够去分享你内心最真实的感受跟想法。呃，我曾经分享过，但这件事对我们婚姻里面是一个转折，很重要的一个事件。我记得我们刚结刚结婚都需要磨合一下，很多 surprise， 然后惊讶吓到对方。哦、呃，就是原来你是这样，原来我是这样。但我不知道几有几对呃，这个家这个配偶婚姻多少的。呃，夫妻多少对的夫妻，当你们冲突之后，你们愿意好好的再来谈一谈。很多人就吵，吵完过了就算了。所以呢，这就是呃整个婚姻会生锈的问题哈，就是一一一直一直这个问题一直都没有处理。啊、呃，我记得我们刚开始，我们当然是每一对夫妻，相信我，差异都很大，呃，有很多。不一样的地方，透过在冲突当中，你会彼此认识。呃，我们刚开始，每次我们争执的时候，我们有意见不一样，沟通有点卡住的时候，呃，修哥他都会默默的、默默的退回他的书房。好，这件事情我觉得非常纳闷。呃，有一次我们就好好的谈一下，我们每一次有一些不开心，我们会。透明的、敞开的分享我们的感受。我跟他说，每一次当我们不开心的时候，哎，你你都默默的回去你的书房。然后我的感觉就是我被丢下来，我就是呃被忽略，然后我就是被你不在乎，然后被你冷处理的感觉。但我觉得有一点难过。我需要的是，当我心情不好，我很需要你陪伴在我旁边。啊，当然有一种状况厉害。如果你们呃例外，如果你们冲突很厉害，需要暂停一下。可是，在常态，就是我有一些心情低落，还是有点谈的不是很好的时候，呃，我很坦诚跟他分享我的感觉。所以我对他有这件这个行为、这个行动有蛮多解读的。我觉得他不在乎，我觉得他忽略我，忽略这件事当然是跟我个人有很大的关系。这是我。原生家庭的议题，那这个会强化起来。那我很惊讶，哎，他的回答完全不是我想的。他跟我说，因为我觉得我心情不好的时候，我喜欢独处，所以我觉得你心情不好，应该让你有一点独处的时间。哇，这个真是很惊讶的答案。哎，我们从这个对话里面，我们很坦诚分享我们内心的感受。我觉得，哎，我才比较认识他。我比较认识他，原来他是一个非常需要独处的人，然后他也比较了解我。原来我心情低落的时候是需要陪伴的，我觉得这对我们的婚姻
有很大的帮助啊，所以在所有的过程当中，我每一天我一定给他有很长的独处的时间，我非常尊重他有这个需要，他也知道当我心情不好，他再怎么忙，他会放下他的事情陪伴我，听我讲话。哎，我觉得这就是我们改变，我们本来都用自己的方式在的方式在爱对方，可是。这样子的一个坦诚沟通，让我们有安全感，能够说出来，让我们学习更了解对方，更了解自己，彼此更了解。然后我们开始用对方可以感受到爱的方式来对待他，这是一个非常对我们婚姻里面非常非常重要的突破。那亲密关系里面的分享，我觉得很重要，是你能够敞开你内心的自我，呈现脆弱很难。一开始很难，尤其对男人哦，真的不容易哦。刚开始我跟修哥说，我们分享一下我们的感觉。他说，我从来没有想过要把我的感觉跟别人讲，因为他会讲想法，他再怎么讲，我说不对，这是你的想法。他说，那什么是感觉？我们花了。一点时间，所以他常说这个长期严格专业的训练哈，我们练习练习说感觉对男人有点挑战哈，但是他很愿意，所以我们就变得更加的亲密，呃，能够像朋友般的聆听，呃，不要戴面具，不要假装另外一个样子在对方面前，不要防卫，不要他在讲他的感觉，你就开始对号入座，就是啊，那你是觉得我哪里做不对啊？啊，不然你说说看怎么改变哇？这个对话就据点了哈，很很多夫妻哈，可能一方都是据点王哈，就是啊，讲一下就马上下结论，都没有办法再展开对话，说，哎，你可以再多讲一点吗？我很想多了解，这样才能继续谈下去嘛哈。那你就马上就说，那是我问题吗？那你现在是在攻击我吗？不，据点王，没有办法再谈了哈。还有一些配偶很想要改变对方，就觉得你不应该这样想，你不应该那样，那也没办法。其实呢，朋友通常我们不会那么控制对方，我们通常就是会想要多了解，想要多听一下，想要多知道为什么他会这样感觉，为什么他会这样想呢？为什么他有这些挣扎呢？我们会更愿意去。呃，没有力，没有主观性的去倾听对方，然后尊重他。你知道，我们对外人都很尊重，对家人很不客气。所以，我们为什么说当朋友？你对你朋友绝对不会那么随便，你会尊重他的感受，你会听他。那在亲密关系当中的分享，呈现脆弱是亲密关系非常非常关键的时刻，真的是很关键的时刻啊、呃！当一个人啊、呃，我记得。修哥有段时间，我们他放下工作，然后他建立教会，有几年没有突破，有瓶颈。我这一生当中第一次看到他这么沮丧，从来没有。那之后我再也没看过。那几天他非常的低沉，非常沮丧。他有很多没有说出来的。有一次我说：“好，我们真的需要好好坐下来。你怎么了？你最近看起来非常沉重。”他开始说：“哦，我很怕我会失败。”我很怕我没有办法突破，我很怕这个状况一直延续下去会怎么样？它里面开始很多恐惧。那我说，我们呃已经做了这个决定，我们必须要往前。我记得有一天早上六点，我说来，我们起来一起祷告，我跟你一起面对这个困难，我们就一起祷告啊、呃。那一天有一个很大的突破，我们学到信心的功课。我觉得那一天让我们在彼此的亲密度上变得很强烈。但是如果当一个人在讲他的痛苦跟懊悔，如果对方说：“哎，你怎么有这样想？就不要这样想啊！不会的，没问题的，我们再努力一下。”还是说：“哎，你当初为什么要做这个决定？你看现在怎么办？”这个关系就毁了。所以，当对方能够敞开心讲到他的痛苦、挣扎、懊悔，那是亲密关系的关键时刻。你怎么回应，变得非常非常的重要。呃，不是变得更糟糕，就是变得更好。鼓励你能够用爱跟同理来回应，这样子在那一个关键时，你们关系会呃大幅的要进。尊重界限，呃，我觉得尊重是很重要，就是允许对方可以做他自己，他就这么感觉，就这么想。为什么你硬是说你不应该这样想，不应该这样感觉？你难道不想真的了解他？为什么他真的有这些感觉？这才是一个友谊关系应该要有的，而不是要去控制对方。还有，也要尊重彼此的个人空间跟界限。
，修哥那个神圣的书房有点混乱了，我从来没有帮他整理过哈，千万不要帮他整理，乱中有序哈。我们有时候必必须要尊重彼此的空间跟界限，呃，不要以爱之名，就是我是因为爱你说的这样，我是因为爱你这样，可是对方根本不喜欢这样，我们要尊重对方的需要，建立信任，说到做到。这是很重要安全感来源，里外一致，不要欺骗，不要隐瞒，不要背叛，这个关系伤害很大。不要常常做很多呃承诺，很多甜言蜜语，一个都没做到，你的话语再也没重量在你配偶的心中。所以呢，说到做到，呃，承担承诺跟负责，关系。结婚的时候，请问你做了什么誓言？你还记得吗？好，结婚的时候我们在说，不管顺境逆境，不管富足贫穷，不管健康还是疾病，我都永远爱你，我都永远珍惜你。真的吗？很多人在婚姻里面要前面那一部分，不要后面那一个。疾病的时候跑走了，然后呃，这个贫穷的时候开始发怨言。我觉得尾声。跟信守在婚姻的承诺，不是那一天是一辈子的承诺。呃，不是你，不是我，不是五十对五十的对价，是一百对一百的对价。是我们要一起面对这些婚姻当中的困境跟难处。第二方面，谈一谈共同的生活经历。呃。这个婚姻关系很像两个圈圈，中间有一些共同的交集，不可能两个圈圈完全没交集。那那是呃，就是两个在一个屋檐下同居呃同居的人，好一同生活的呃那个什么室友，不是这种关系。婚姻关系有一些共同的交集啊、呃，这是今天我们谈到的经文，是两个人怎么样可以共好呢？可以更加的彼此。在情感上，在一起，呃，家庭的责任分工上，呃，在面对所有的困境，可以成为最好的伙伴，最好的 partner， 最给力的神队友。然后又加上有神在当中，又加上有教会的弟兄姐妹这个群体的支持，让我们关系更加的强而有力。啊、呃，夫妻之间最重要花时间，跟旁边说要花时间。没有花时间，友谊建立不起来，那个美好的蓝图无法成就。呃，我觉得有共同的信仰是很棒。呃，没有的话，彼此尊重，但是为这个祷告，有兴趣、共同的兴趣爱好，一同面对生活的挑战。我想这些共同的生活、生命经历，会让你有更多话题，让你有更多可以深度分享的东西。那我们。有共同的信仰有什么重要性呢？你知道婚姻里面最常冲突是什么？不同的价值观。到底你对婚姻的价值观、对丈夫跟妻子的角色、对金钱的价值观、对时间的价值观、对这个工作的价值观、对于姻亲、对于朋友、对于孩子的教养，你知道一切都跟我们的价值观有关系。而信仰本身很重要的。是在建立我们的价值观，所以在共同的信仰，我们有非常多呃一同的相似的价值观，认共同认同的价值观，而且有更多心灵的亲密。我们讲到灵魂体的亲密，灵的连结。呃，相信今天聚会完，你们就可以进行比之前更有深度的分享，对吗？好多可以分享。每次来主日，每次来小组啊、呃，培育课程。呃，有有一对夫妻说，哦，他们参加培育课程，他们开始展开深度的夫妻的对话。我们有很多在教会一起的学习跟成长，呃，在邻里在一起敬拜，一起灵修，在圣经里面的领受分享，面对心理的挣扎困境，我们都可以有深度的分享。这是非常重要的，所以非常鼓励我们可以建立有共同的教会生活。这对我跟修哥，我们的家庭很重要。我的孩子到现在长大，他们现在的朋友都是在主日学这样一路长大，给他们一辈子的好朋友。从小一起长大到他们青少年，他有问题不一定找爸妈，说我们要一起去祷告，彼此领受。我我觉得哦，真好，好、哦、就是他们几个青少年，他们自己去祷告，还彼此领受，我觉得好棒的画面。然后我们有一群
呃，一起在一起，我们以前有夫妻读书会，我们有很多这样子的在教会的共同的朋友一起支持成长。特别在生命当中，有些人家里遇到了意外，家人生病，你知道这个时候你就知道，只有两个人有多孤单，需要第三股的力量。真的有教会的群体小组的大家的关怀。大家的安慰，大家的带导，我觉得这个是好给力的。呃，我觉得教会生活真的太重要了，而且帮助你们每一周，如果你的有来主日，绝对可以进行心灵的沟通，有层次、有深度的分享，我觉得这是很棒的。也要培养共同的兴趣，呃，夫夫妻不能无聊。好无聊就会死掉，好，所以就会感情就死亡。所以呢，要有创意，要有精心时刻，要有欢乐的时光。呃，最大的拦阻是什么？没有时间，忙碌，也就是其实是你没有把这件事情放在优先。我们都有时间，只是时间去哪里。今天之后，鼓励你不要让你的配偶有那个红粉知己跟大人哥，好不好？花时间彼此建立友谊，友谊要花时间，这绝对是最值得的投资。好，在你的婚姻关系里面，最值得投资就是要能够呃有足够的时间在一起。啊、呃，我跟修哥花很多时间建立我们的情谊，我觉得这是如果我真的可以很。很自信的说，说我们做的最好的就这件事，不是我们时间很多，我们很忙。可是呢，呃，以前我会觉得把这个约会时间放到 schedule 实在太没、太没那个浪漫的。但是后来我觉得这是蛮务实的，对修哥就一切都要在 schedule 才会进行。好，你家今天突然有感动，很浪漫的邀你去吃一个早餐，很难，呵呵因为很困难。我们需要腾出时间。定期的约会，花时间在一起啊，这件事情在我们婚姻里面，早期有人提醒我们，我们从那一天开始就很认真卫生这件事情。但是有一点点的提醒，当你们去约会的时候，请把手机收起来，跟旁边说把手机收起来啊，这很重要，把手机交给对方，可以吗？好，放到他的包包里去。OK， 还有就是，呃。在约会的时候，请你不要讨论很沉重的事情。好，每次约会都在来解决。我们上次没解决的冲突，肯定下次他再也不跟你出去了。千万不要做这件事情。可以讲一讲你们当初为什么会在一起吗？回忆一下当初的甜蜜，不要忘记。好，那些美好的回忆要持守下去。呃，然后能够能够去享受在一起的时间，喜欢在一起。哦，讲话。然后分享开心的事，分享自己最近的学习，看到的书。我觉得我是修哥的书童，我以前他都不用看书，我都看完讲给他听，<笑>所以他说：“哎，你看就好了，讲重点给我听。”所以我都看完书，还是我看到什么资料，我就说：“哎，我觉得这对你讲到有帮助，我讲给他听啊。”所以呢，呃，以前我觉得很好，他讲到里面有很多我的元素，但是呢，我觉得我很轻松。哎，现在真的。有一点挑战哈，那定期的约会，高度尾声在这个精心时刻，你知道吗？我跟他说，哎、欸，你跟朋友约会啊，不会，如果要取消，不会不经过他的同意直接砍掉，不会吧？好，你知道夫妻约会一样，千万我说我可以商量，我不是律法，不是规定，如果你忙，我可以商量换时间，但是呢，千万不要。啊、呃，不尊重这个大家的尾声跟承诺这件事情很重要。我们在那那个时间，对我们这一生的呃婚姻，跟我们面对各样的挑战，真的是给我们最大的帮助。就是我们绝对不会累积各样的负面的东西，我们很多时间在存款，然后再给让爱情更多的加分。要刻意的安排，有创意一点哈。呃的约会欢乐时光，我看到我们家会好多对夫妻，真的很棒，我真的很欣赏他们哈。呃，我看到有夫妻一起骑重机，哇，那寄照片给我说，哇，我在日本骑重机，风景超好。有些夫妻一起爬山啦、啊、运动啊、好健身啊，然后呃。一起度过美好的时间。我跟修哥喜欢接近大自然，所以每一对夫妻不一样。现在是种植栽啊，好种东西，然后有趣就会喜欢在一起。最后谈一下互相的支持跟成长。哦，一一个关系里面，如果两个人不一起成长，真的会
呃，很无聊。如果只有一方在成长，会很有张力。所以要一起成长，在教会是最好。我们一起学习，一起成长，我们更加的有话讲，更加的呃惊喜对方的改变跟突破，然后就会爱情就会更加的有兴奋跟啊、呃、这个活力。好，这就是很重要，就是一起成长。加拉太书六章二节一起读，你们个人的重担要互相担当，担当如此就完全了基督的律法。我们在很多方面要一起成长。第一个是知识跟了解，呃，面对困难的时候，你要知道对方的。需要可以给予无条件的支持，我很感谢修哥，他很支持我。呃，我记得我在服侍有段时间很有瓶颈，我很喜欢牧养，我很喜欢帮助人，但是我觉得我，呃，一切江郎才尽的感觉，我就很瓶颈。我跟他说，那时候我孩子才国中、高中，我跟他说我要去加拿大三个月哦，三个月我去上一个课，我去上内在意志的课。你知道他会变得很辛苦，但是呢，他说我支持你，因为你你你这么支持我，我也愿意成全你。我觉得很被了解，很被支持，非常的感动。哦，我去了两次，三年内我一次当学员，一次当教练，我去了。两次三个月，你看他给我多大的支持，我非常的感谢他。我们要一起成长，呃，冲突是成长非常重要的关键，这我们常常讲，所以我会带过去。但是我想我们有很多次谈到这个议题。第一个，在冲突的时候，请你先不要说是你，都是你。如果呢，我曾经参加一个这个婚姻的成长团体，有一个人说，如果我换一个配偶，我的婚姻会更好。<笑>把它换掉比较快哈。其实呢，神是这个设计是我要成长，不是换掉对方哈。呃，最重要就是要想想看，我们这个冲突，我的责任在哪里？神说要先挪去我们眼中的什么良木嘛，对不对？所以先看看我在这个冲突当中，我有没有要悔改，我有没有要饶恕？我发现在我们的婚姻里面，最常讲的是什么？对不起，第一次要讲，好难哦。说不出来，但是呢，讲久了就变得容易了，不会那么难。对不起，我原谅你，我很珍惜你，我很看重你，你对我很重要。我们常常讲这些话，我觉得这是很重要。先为自己负责啊、呃，这经我们很熟。你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。呃，两个人要比学习恢复关系，彼此饶恕，能够悔改跟饶恕是最重要的。呃，所有的吩咐我会说，你们以后还有一万个问题，但是如果可以沟通，学会怎么沟通，学会怎么恢复关系，怎么和好就可以了。好，因为不可能没问题，问题只会越来越多，越来越复杂，越来越困难。但是呢，成长，一起成长，非常的重要。悔改跟饶恕，看重彼此的和好。每一次有人找我说：“哎，我们吵架。”我都会先问这个太太说：“那你跟你跟我讲一下，今天你要我帮你什么？帮忙你去沟通，证明你比较对他比较错，还是要恢复关系？这很重要，目标清楚，我才知道怎么帮你。通常他们本来就是气冲冲，想要来证明我比较对，就是他亏待我。但是我问他这个问题，通常他们都会说。”我们想要恢复关系，恢复关系就要学习更多的聆听，不是要说服你。我我的感觉，我的我的我的感觉，我的解读才是正确的。不，每一个人都有自己两个主观，没办法对话。我们放下自己，倾听，然后好好的沟通，恢复关系。啊、呃，倘若这人与那人有嫌隙，讲他怎么样，彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样。饶恕人，所以冲突呢，啊，学习为自己负责，然后看重彼此的和好，一起学习跟成长。我觉得一起学习跟成长最重要。也有另外一个暑天课程是关于你个人，你个人健康，婚姻就健康了哈。那这些课程非常重要，鼓励你们有机会一起去学习，参加我们的夫妻恩爱营，好多见证，好多感动。这一个经典中，要一起读来。亲爱的弟兄们，啊、神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。爱是不容易的，但是我们经历过神怎么爱我们，我们学习彼此相爱这件事情，让婚姻可以一直爱情保鲜的，我觉得就是长久的友谊会让你们的情感
，一直的加温，然后保持新鲜，因为你对方成长你会很惊喜，你会觉得哇、哦，竟然他变得越来越不一样，好像一个全新的对象，因为他成长突破，你会欣赏他，你会有新鲜感，然后彼此的关系能够继续的成长，然后享受。而不是忍受，好，这件事情很重要。最后一点，我们常讲要常常表达爱跟感激，这绝对是最重要的润滑，最重要的给力。好，就是不要觉得我他应该要知道，不用我讲，不是的，没有说出来的爱，对方是收不到这个礼物的。每一天都应该从心底真诚的感谢，然后说出你对他的情感，让他可以。哦，好像我的花园一样，这个就是在浇灌跟滋养它啊，那个花园可以，那个花可以长得更好，情感跟友谊可以建立的更好。所以婚姻很重要，配偶成为知己，这是非常重要的幸福跟快乐的根基。然后两个人要建立这样的关系，需要怎么样？花时间，而且需要勇敢的冒一点险，敞开跟分享亲密关系。与配偶成为知己，我们今天谈到三个很重要：安全感、尊重跟信任，有更建立共共同的生活经历、信仰、兴趣，更多有话题可以分享，能够更加的亲密，互相的支持，能够一起的学习成长，让关系一直的能够享受，然后更多的有新鲜感。我们一起来祷告，主耶稣是的，你就在这里。主今天的信息帮助我们哦，在我的灵里，我特别觉得，我们先来领受上帝的爱。没有他的爱，我们所知道的一切，我们都做不出来。我在灵里感受到，我们当中有些人在心里，你的心里面那个爱好像枯干的，好像那个花园好久没有浇水了。你需要上帝的爱。如果你们是夫妻，你有多久没有用爱来浇灌对方？你需要给予。求神帮助我们来领受他无条件的爱，让我们从那个爱里面的贫穷互相索取的关系里面，成为一个彼此不断给予的关系。求神给我们爱的力量，求神来医治关系当中那一些受伤、那一些苦毒跟痛苦，借着饶恕，借着宽恕，让这个墙可以被打破，让关系可以重建。让我们可以开始敞开我们的心，能够更真诚的来分享、沟通，在爱里、在魂灵里、在情感里面有更深度的连接。主是的，求你帮助每一位听见的弟兄姐妹。主啊，让我们的心来渴望这样的关系。我们先领受你的爱，我们愿意宽恕，我们愿意给予，我们愿意花时间去建立。如果你今天是第一次来到教会，你你在心里也说，我也好渴望能够有这样一个加入这样的群体。我希望我们的婚姻可以不一样，好不好？跟着我一句一句来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我愿意接受你，我愿意接受你，成为我生命的救主，成为我生命的救主，你赦免我的过犯，你赦免我的过犯，洗净我的罪，洗净我的罪，使我成为你的儿女。使我成为你的领受你对我无条件的爱，领受你对我无条件的爱。求你的圣灵充满我，求你的圣灵充满我，求你的爱来帮助我，求你的爱来帮助我，带领我走在你的心意里面，带领我走在你的心意里面。我这样祷告，我这样祷告，都是奉耶稣基督的名，都是奉耶稣基督的名。阿门，阿门。好吧，我们站起来，用这首诗歌来回应。勇敢去爱。计较代价，温暖冰冷心，像耀眼的阳光。爱是我们的痊愈，放下固执的模样，向前迈步，更多靠近，更多接纳。
的爱，使我们可以和好，恢复关系，享受关系，建立美好的情谊。主，谢谢你的爱，让我们更加的勇敢去做我们以前跨不出去的。主啊，求你今天让我们每一个人在关系里，在爱里面都带来突破。这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。阿